गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी कैसे हैं आप सब लोग अब नया साल भी आ चुका है और देखते देखते एस एस सी सी की डेट भी पास आ रही है तो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास तो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ योगेंद्र हैं जूली हैं प्रिया हैं भोला है चैतन्य है चंद्रा है रूपम है सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू राइट तो मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट टू स्टार्ट करूंगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूं उसके फाइव पार्ट्स को मैं डिस्कस करती हूं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट टू और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ओके okay. सो so, उससे पहले देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में आदित्य सर और शुभम सर जो पढ़ाते हैं उनके बारे में मुझे बताइए कि कैसा लगता है और उनके प्रिपरेशन कैसे होते हैं क्या आपको समझ में आता है थोड़ा सा फीडबैक आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं देखें ताकि हम अपनी क्वालिटी को और अच्छी तरह से सुधार सकें जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे इसीलिए फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है राइट तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है तो पहला क्वेश्चन है बेगर डिस्क्रिप्शन ओके बेगर डिस्क्रिप्शन तो आपको बताना है चार दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस इडियम्स के बारे में सही सही बता रहा है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ बेगर ओके अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग या अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर तो ये क्या होना चाहिए पांच सेकंड से आपके पास याद रखिए एस एस सी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको सारे सेक्शंस को अटेंड करना रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा और बस जवाब दे दिया इसीलिए आदित्य सर और शुभम सर एंड अंजलि मैडम भी आप लोगों को हेल्प कर रही हैं ठीक है तो देखते हैं आप किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है बेगर डिस्क्रिप्शन के बारे में ओके वन कौन कौन वन बोल रहा है कैन नॉट बी डिस्क्राइब राजेश मोहनिया गुड इवनिंग स्टडी विथ आई क्यू क्या बोल रहे कोई भी सेक्शन हो पूरा डी एन ए कीजिए मैम यस सारे देखिए मैं जो भी अभी एस एस सी सी से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी और इसी तरह प्रैक्टिस कराऊंगी लाइव क्लासेस क्यों होते हैं मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों ला रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं बहुत ही रिसर्च करके हम ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं और साथ ही साथ मिलकर प्रैक्टिस भी करते हैं ठीक है तो भोला ने कहा है ऑप्शन नंबर वन शशांक ने भी कहा है वन सुमन ने भी वन कहा है एंड रूपम विशाल सारे वन बोल रहे हैं ओके तो राजकुमार आर के भी ए बोल रहे हैं पविका अग्रवाल भी वन बोल रही है यस सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन कैन नॉट बी डिस्क्राइब ओके तो ये क्या बोल रहा है बेगर uh, डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय होना मतलब या वर्णन से बाहर होना जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता अगर आप किसी किसी चीज़ की खूबसूरती की तारीफ करते हो तो कभी कभी होता नहीं कि हम वर्ड्स uh, में बहुत ही शॉर्ट कर जाते हैं वर्ड्स हमारे पास कम रहते एकदम हम हम स्पीचलेस जो बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं अवर्णनीय ओके या वर्णन से बाहर तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है ड्रैग वंस फीट ओके ड्रैग मतलब घींचना या घसीटते हुए आना ठीक है उसको कहते हैं ड्रैग तो ड्रैग वंस फीट तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेडाइट बी रिलेक्टेंट टू एक्ट या स्टॉप वर्किंग तो क्या होना चाहिए इसका आंसर फट से मुझे बताइए वेट कर रही हूँ मैं ओके तो देखते हैं मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा है चैतन्य बोल रहे कौन सा चैतन्य आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके पिछले वाला क्वेश्चन बेगस डिस्क्रिप्शन बेगस डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया अवर्णीय जिसकी हम जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं चलिए इसका आंसर आ रहा है शशांक कह रहे हैं ऑप्शन नंबर वन सुमन भी वन कह रही हैं रणवीर थ्री कह रहे हैं बी रिलेक्टेंट टू एक्ट ओके तो रणवीर को छोड़ के बाकी सब ने वन आंसर किया है और फोर आंसर किया है ओके तो इसका सही आंसर एक्चुअली बी रिलेक्टेंट टू एक्ट अब 
बहुत ही इजी तरीके से चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मन लीजिए मान लीजिए कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं हो ठीक है और आपकी मम्मा आपको बार बार बोल रही कि नहीं तुम्हें अभी जाके उस काम को ख़त्म करना है और आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो तो आप अपने आप को घसीटते हो ना ज़बरदस्ती की नहीं नहीं चाहते हुए भी मुझे वो काम करना पड़ रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट वो काम करना पड़ रहा है उसे कहते हैं हम ड्रैग वन स्पीड सो बी रिलेक्टिंग टू एक्ट मतलब धीरे धीरे और अनिच्छा से आगे बढ़ना है क्योंकि व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है राइट right? तो ये इसका मतलब हुआ चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर ये बोल रहा है ओके okay, कुलदीप सिंह बोल रहे हैं मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है मैं क्या करूं कुलदीप सिंह इंग्लिश वीक होने से ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो आप सीख सकते हो और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं थोड़े से ग्रामर के रूल्स को समझ के बस प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश ग्रामर मतलब प्रैक्टिस जैसे कि मैथ्स एंड रीजनिंग में भी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट सेम वे इंग्लिश में भी आप जितने क्वेश्चन लगाओगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा और प्रैक्टिस से जरूर एक्सलेंस हासिल करोगे ओके तो ओके स्टडी टॉक्स गुड इवनिंग तो चलिए देखते हैं होप अगेंस्ट होप तो इसका आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम होप्ड विद गुड रीजन नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप और प्रिटेंड टू होप तो इसका आंसर क्या होगा होप उम्मीद के अगेंस्ट में उम्मीद को रखना तो इस तरह की सिचुएशन कब आती है जब आप कुछ उम्मीद करते हो और आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल सा या नामुन नामुमकिन सा काम है एकदम इम्पॉसिबल काम है राइट लेकिन फिर भी आप होप करते हो एक उम्मीद जगाते हो कि नहीं यार कोशिश करके देखते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ओके नीतीश बोल रहे ग्रामर कैसे स्टडी करे सर ग्रामर में सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा ठीक है एंड कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ये एकदम उसी तरह आपको करना जैसे कि आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग के लिए आप यूज करते हो वही सेम फॉर्मूला सेम तरीका इसमें भी लगाना है पहले कॉन्सेप्ट को समझना है फिर सवाल उसके अटेंड करने तो देखते किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ओके okay, uh, रूपम कुमारी बोल रही है थ्री एंड भोला uh, भोला बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर वन नहीं इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा रूपम राजकुमार ने थ्री आंसर दिया विक्रम ने भी थ्री आंसर दिया है यस yes, तो इसका करेक्ट आंसर थ्री है ओके okay, मोहन ने भी थ्री दिया है पल्लवी ने भी थ्री आंसर किया है सो आवर ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर देखो मैंने कहा ना कि होपिंग अगेंस्ट द होप मतलब बहुत दृढ़ता से उम्मीद करना कि कुछ होगा हालांकि आप जानते हैं कि यह संभावना नहीं है उम्मीद के अगेंस्ट में उम्मीद करना अगर मैं ये उम्मीद करूंगी कि नहीं मैं चांद पे जाऊंगी लेकिन मुझे पता है कि ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एस्ट्रोनॉट स्पेस या नासा या इसरो के लिए ये पॉसिबल नहीं है ये उनके लिए बहुत ही पॉसिबल है अगर मैं कहूँ कि इंसान के लिए चांद पे जाना मुमकिन नहीं है तो ये मैं गलत कहूँगी अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे चांद पर जाना है तो भाई ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है फिर भी एक होप करती हूँ कि शायद किसी दिन चांद पर पहुँचूँ राइट right? तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है फॉर किप्स ओके फॉर किप्स तो यहां पे लिखा हुआ है हिमसेल्फ अवे फॉर एवर हेड ओके हिमसेल्फ फॉर एवर हेड तो क्या इसका आंसर होगा बताइए जल्दी से मुझे ओके okay, um, किस किस ने सही जवाब दिया है ओके okay, राजकुमार बोल रहे हैं मैम इंग्लिश कैसे सीख सकता हूं जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसी तरीके से आप इंग्लिश समझ सकते हैं राइट right? तो देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ओके okay, पविका अग्रवाल बोल रही है थ्री फॉर एवर राइट एंड विशाल शिवम ने हिड कहा है नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर वन में नहीं होगा स्माइल uh, ने कहा है थ्री मनोज कुमार बोल रहे हैं थ्री ओके तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री फॉर एवर ओके तो चलिए इसको समझते हैं फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए है हमेशा के लिए जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ यू कैन हैव माई बैक फॉर किप्स मतलब 
यू कैन हैव माई बैग आप हमेशा के लिए मेरा बैग रख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं फॉर कीप्स मतलब हमेशा के लिए यहाँ पे कीप्स लिखा हुआ है ना कीप्स मतलब रखना फॉर कीप्स इसको एक साथ जोड़ दो फॉर एवर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है पेल इन टू इनसिग्निफिकेंस भैया इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बताइए इसी से मिलता जुलता क्या होना चाहिए सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट वॉज लेस एक्साइटिंग ओके वॉज लेस हेक्टिक या वॉज डल एंड पेल तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए ओके okay, भावना बोल रही है वन सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंस मतलब अन इम्पॉर्टेंट होता है इम्पॉर्टेंट नहीं होता है तो मैंने आपको यहीं पे हिंट दे दिया इसी से मिलता जुलता आपको बताना एम मैट बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर वन ओके स्टडी विद आई क्यू ऑप्शन नंबर ए यस बाबूलाल मोनिका पविका पविका ओके राजकुमार अभिनय मोहन अंकिता राज रजन अभिनय एंड विशाल ओके सारे के सारे बोल रहे सुमन प्रीति शिवम ओके शिवम ऑप्शन नंबर फोर नहीं होगा बाकी सारों ने सही जवाब दिया है यस ऑप्शन नंबर वन सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट इन सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि कुछ और के साथ तुलना में महत्वपूर्ण नहीं लगना अगर मैं किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ ठीक है तो मुझे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है मुझे लेस इम्पॉर्टेंट वो फील हो रही है जैसा कि अगर मैं एक सेंटेंस आपको मैं बताती हूँ एवरीथिंग एल्स दैट हैपन इन द फंक्शन पेल्स इन टू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड दैट वन इवेंट मतलब समारोह में जो कुछ भी हुआ ओके okay, वह उस एक घटना के सामने सब कम इम्पॉर्टेंट है मतलब सब लेस इम्पॉर्टेंट है फंक्शन में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है थीके? लेकिन कुछ एक ऐसा ट्रेजिडी हो गया कि जितने सारे भी अच्छे पॉजिटिव थिंग्स थे अगर उसको मैं उस एक ट्रेजिडी जो कि घटना घटा उसके साथ अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो मुझे वो बारे जितनी सारी प्रोग्राम्स जो पहले हुई थी वो मुझे कम इम्पॉर्टेंट दिखे जबकि मैंने उसे एक इवेंट के साथ जो कि ट्रेजिडी हुआ था उसके साथ जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे इट सीम लेस इंपॉर्टेंट टू मी सो ये इसका मतलब होता है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस ओके तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर विथ वन वॉइस सारे एक ही आवाज में ओके okay? तो बताइए क्या होगा रीजनिंग की क्लास कब होती है रीजनिंग की क्लास शाम को सात बजे होती है डेली ओके okay? तो आप रीजनिंग की क्लास में आ सकते हो ऑनलाइन रहो और देख सकते हो ऑनलाइन तैयारी को आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ओके स्टडी आई क्यू बोल रहे हैं बाय वन कम्युनिटी इसका आंसर तो सब अगर एक वॉइस में हम लोग सब एक वॉइस में कब बोलते हैं जब हमारा एक मत होता है ठीक है जब हम सहमत होते हैं जितने सारे हैं हम सब सहमत होते हैं तब हम एक वॉइस में कहते हैं ठीक है तो कैसे करके और इसका क्या होगा जल्दी से बताइए आंसर मुरारी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर टू बाय वन कम्युनिटी यहां पे हम किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं क्या नहीं हम किसी कम्युनिटी की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं ऑप्शन नंबर थ्री ओके शिवानी शर्मा ने ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्ट किया है एंड अनिकेत ने ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्ट किया है ओके okay. बाकी सारे ऑप्शन नंबर टू बोल रहे हैं अनिकेत बजाज ने ऑप्शन नंबर थ्री बोला है राजकुमार ने ऑप्शन नंबर थ्री बोला है यस एग्जैक्टली हमारा करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर थ्री यूनानसली ये वर्ड है यूनानसली इसका मतलब क्या होता है सबकी सहमति से एक मत से किसी चीज पे राजी होना सबकी सहमति से सबकी मत से ठीक है यूनानसली ये इस वर्ड का मतलब होता है तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा आंसर है हम यहाँ पे जितने लोगों ने बाय वन कम्युनिटी हम यहाँ पे किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं ठीक है हम मत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो वर्ड है ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है राइट right? बढ़ते हैं आपने सेवेंथ क्वेश्चन की ओर सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेड लाइट ऑफ ओके मेड लाइट ऑफ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से मुझे बताइए डिड नॉट हियर treated it lightly, blew away, carried with him. तो क्या इसका आंसर होना चाहिए 
ओके स्टडी आई क्यू सॉरी कहने की कोई बात नहीं है ऐसे ही करते करते हम सारे सीखते हैं ठीक है ओके स्टडी टॉक्स बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम माय नेम इज सोमा दत्ता स्टडी टॉक्स लेट मी नो योर नेम प्लीज ओके नितीश नायंक बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर वन डिड नॉट हियर क्या आपको लग रहा है कि वैसा होगा क्या इसका आंसर होना चाहिए जल्दी से मुझे बताइए थोड़ा सा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा ट्रीटेड इट लाइटली ब्लू अवे कैरेड विथ हिम ओके ऑप्शन नंबर टू किसने चूज किया है सुदेश ठाकुर ने ऑप्शन नंबर टू चूज किया है एंड भावना ने ऑप्शन नंबर टू चूज किया है गुड यस इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर टू है स्टूडेंट्स ट्रीटेड इट लाइटली मतलब बहुत हल्के में लेना क्या आप को या आपकी किसी बातों को क्या कभी किसी ने बहुत हल्के में लिया है आपको लगता है कि नहीं आप कुछ बहुत सीरियस या बहुत इंफॉर्मेटिव बात बता रहे हो लेकिन आपको कोई अवॉइड कर आपको बहुत हल्के में ले रहा है फील हुआ है ना ऐसा कभी ना कभी अपने लाइफ में हम सबको फील होता है तो वो जो फीलिंग आती है ना उस चीज को बोलते मेड लाइट ऑफ मतलब आपको बहुत हल्के में ले लिया गया है बहुत ट्रीटेड इट लाइट आपको बहुत लाइटली ट्रीट किया गया है ऐसे एक्ट करना जैसा कि कुछ सीरियस नहीं जबकि मैटर सीरियस है तो उसको हम कहते हैं मेड लाइट ऑफ आई होप इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट right? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है एवरी इंच अ जेंटलमैन अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो देखो आप इसका आंसर कैसे करके पता लगा सकते हो एवरी इंच इंच बाई इंच जेंटलमैन हम किसे कहते हैं जेंटलमैन हम उसे कहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है अपने बात से अपने व्यवहार से इंच एवरी इंच मतलब हर तरीके से जेंटलमैन पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक जेंटलमैन ठीक है तो ये क्या होगा इसका आंसर क्या होगा मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं ओके okay, अनिकेत बजाज अब आंसर्स आ रहे हैं थ्री सुमन माझी थ्री बोल रहे हैं पविका अग्रवाल थ्री बोल रही हैं मनीष राजा राम भी थ्री बोल रहे हैं सुमन भी थ्री बोल रही है येस द करेक्ट आंसर इज थ्री एवरी इंच अ जेंटलमैन एंटायरली पूरी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना जो लिटिल मीनिंग है शब्दों का तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग ही जाएगा कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए ठीक है बहुत अच्छी कोशिश है आप सबकी ऐसे ही जुड़े रहिए ऐसे ही बने रहिए बढ़ते अपने नाइन्थ क्वेश्चन की ओर जैसा कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा सा उसके मीनिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए तो शायद आप आंसर जान सकते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है गॉल एंड वोम उड ठीक है तो गॉल एक तरह का बाइल होता है जहर टाइप का होता है मतलब अच्छी चीज नहीं होती है या वो कड़वाहट होती है ठीक है कड़वाहट तो कुछ भी होती है और हमारा गुस्सा भी कड़वा होता है ठीक है हमारा रूट बिहेवियर भी कड़वा होता है तो वो तो कड़वाहट कुछ भी हो सकती है राइट वॉर्म उड एक तरह का पेड़ होता है जो कि यूज में नहीं आता है ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको इनका मीनिंग बताया इनका मीनिंग तो नेगेटिव है ओके इनका मीनिंग नेगेटिव है तो अब इससे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए चलिए रूपम कुमारी ऑप्शन नंबर फोर बोल रहे हैं हार्ड टू डाइजेस्ट अनिकेत बजाज ऑप्शन नंबर टू हेटफुल ओके नवीन सिंह ऑप्शन नंबर फोर बोल रहे विशाल भी फोर बोल रहे मोनिका फोर सुनील फोर राजा राम फोर नहीं मनीष ऑप्शन नंबर टू बोल रहे हैं अनिकेत बजाज टू बोल रहे हैं जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर टू को चूज किया एक्चुअली दैट इज अवर करेक्ट आंसर है फूल हेट फूल अब हेट यो ये ये जो भावना आती है घृणा करने की भावना आती है हेट वाली जो फीलिंग आती है कब आती है जब आप बहुत गुस्से में होते हो या आप किसी को पसंद नहीं करते हो कोई चीज आप डिसलाइक करते हो तो ये उसी से फीलिंग आती है ना या अगर हम लोग गुस्सा भी होते तो कम गुस्सा होते जब हम कोई चीज एकदम डिसलाइक करते हमें पसंद नहीं आती या हमारे मर्जी के बगैर होता है होता है तभी हमें गुस्सा आता है ना तो जैसा कि मैंने आपको कहा गुस्से से रिलेटेड है गॉल मतलब एक तरह का कड़वाहट होता है उससे रिलेटेड है तो बस आंसर थोड़ा सा इसी तरह से सोच के एक लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू हेटफुल यही हमारा आंसर है ठीक है कड़वाहट और आक्रोश की मजबूत भावनाएं 
ये इसका मीनिंग होता है राइट right? तो जिन जिन लोगों ने भी आंसर किया है गुड जॉब और जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं सही आंसर देने के लिए वेरी गुड क्योंकि कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं राइट right? ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस को जो एस एस सी का सिलेबस है इंग्लिश टॉपिक सारे कवर करेंगे ठीक है तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अच्छे से सोचिए ऑल मून शाइन मून शाइन मतलब चांद की चमक ऑल मून शाइन ओके तो ये क्या होना चाहिए राइट right? जल्दी से बताइए ओके okay? मिथिलेश कुमार गुड इवनिंग चलिए शुदेश ठाकुर जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए ग्लोइंग फार फ्रॉम रियलिटी ओके सेलेस्टियल सेलेस्टियल किसे कहते हैं चांद तारे जो प्लैनेट्स होते हैं ठीक है उनको हम सेलेस्टियल कहते हैं अबाउट द मून क्या ये कुछ मून के बारे में बता रहा है नहीं ये कुछ मून के बारे में नहीं बता रहा है सेलेस्टियल प्लैनेट्स एंड स्टार्स उसके बारे में नहीं बोल रहे ओके चलिए आंसर्स आगे युगेश ऑप्शन नंबर वन बोल रहे ग्लोइंग पल्लवी ऑप्शन नंबर थ्री बोल रही है नहीं वो भी नहीं होगा Um, जल्दी से बताइए अंकिता श्रीवास्तव बोल रही है ऑप्शन नंबर वन एंड नवीन सिंह ग्लोइंग नहीं ऑप्शन नंबर वन स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं है ऑल मून शाइन सब चांद की चमक सोने की चमक ओके okay, मनीष मेहता बोल रहे फार फ्रॉम रियलिटी यस एग्जैक्टली यही हमारा आंसर है फार फ्रॉम रियलिटी ये जो बॉलीवुड की दुनिया होती है सेलिब्रिटीज की दुनिया होती है मतलब कितनी ऊपर से चमक धमक लगती है ना ऑल मून शाइन लेकिन रियलिटी से एक्चुअली कितनी फार होती है जो भी मूवीज आती हैं मूवीज में जो भी एक्शंस दिखाते हैं हम देख के कितने जोश में आ जाते हैं राइट right? लेकिन रियलिटी में क्या वो पॉसिबल हो सकता है फार फ्रॉम रियलिटी रियलिटी में वैसा पॉसिबल नहीं है तो चलिए आज के इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ इसी तरह जुड़े रहिएगा और जो जो सवाल मैं ला रही हूँ उनको इस तरह से समझ के उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा राइट आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा यूजफुल रहा होगा तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट थ्री को लेके टिल देन स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड बाय